来吧，齐大哥，你就瞄准这个，我相信你。行了，你别胡闹，赶紧把苹果拿下来。我没胡闹，我是真的想帮你啊。我的左手枪还没练成呢。齐大哥，你右手用不了枪，我去找人来帮你吧。不行，现在已经被敌人封住了。全连人的脸，今天，今天我必须把你把这个脸挣回来。警戒巡逻谁带班？报告师长，是我。从今天开始，给我去喂猪。是。滚！大明，董事警明，进山给我搜查。是。师长，别找了，早跑没影了。你伤着没有？我没事。这鬼子什么样啊？应该是鬼子的侦察兵吧？这鬼子也太嚣张了！大明，通知警明，加强基地周边的警戒，再让鬼子摸进来，我轻饶不了他们。是。
水还没有。好的，请稍等啊。你还记得之前胡医生交代的事情吗？放心吧，胡儿，小军防弹药挺好，全都给你来，你拿好。谢谢。慢走啊。跳，你怎么来了？齐大哥，你要出去啊？啊，我看晚上挺安静的，想出去练会儿枪。那我陪你。骗人！你要一个人去找那个日本鬼子报仇，对不对？胡说！那日本鬼子是谁我都不知道，我找他报什么仇啊？啊！再说了，这大晚上的，我上哪找他去？不可能！连我都看出来了，他就是上次在芦苇荡劫持我，还把你打伤的那个人。你不可能看不出来。白天本来我要告诉顾市长的，可是被你拦下来了。当时我就觉着不对劲儿，猜到你晚上就要出去，果然被我猜着了。你这么一说，我好像想起来了，就是那个鬼子。要是这样的话，那我就更不能去报仇了。白天你也看见，我这枪法不如人家。你要是找他报仇去，我是白白送死的。你真是这么想的？真的，而且我觉得你提醒的特别对，这晚上出去太危险了，危险。你说大晚上的，你总往我这儿跑，让人看你多不好啊！而且我也该休息了，这你也早点睡吧。啊，谢娜。嗯。笑什么呀？啊？你你这么早就生气了？哎。既然你都知道了，那我也不瞒你，我就是要找那个小鬼子报仇。
，徐大哥，你真的不能自己去，太危险了。如果我不出现，他会继续骚扰，还会有像王丽那样的人牺牲。那之前顾市长要派侦查营去的时候，你为什么反而不同意呢？他要找的人是我，我不出现，再多的人也找不到他。你怎么知道他是冲着你来的？他也是个狙击手，我能看透他的心思。上一次，我在他的手里把你救出来，他输了。一个好的狙击手是不会这么轻易服输的。我好像有点明白你的意思了。事情千万不要告诉任何人。嗯，只要你让我做的，我都会尽力做到。你是个好姑娘。那，你也得答应我，你不能一个人去。你刚才不是已经明白了吗？我是明白了。我就是不让你自己去，太危险了。我要非去不可呢。你要非去不可，那我就喊，让所有人都知道，让你去不成。行的。在这儿看着你。我说了，我要休息，男女授受不亲，懂吗？我懂。你睡吧，我上门口坐着去。
回声我赶紧去打开水吧。打开水？我不是跟你说了吗？多休息，有利于伤口恢复。你还跑去打水了？你给他们要睡不着。啊、还知道疼啊？知道疼还不多休息？既然你要让我们休息，你还来病房干嘛？我是医生，我要查房了。啊，对了，我查房的时候好像丢了个东西，别的地方我都已经看过了，应该就在你们这儿。什么东西？一把钥匙。你看到了吗？你下午给我打完点滴就走了，没看见什么钥匙。这可麻烦了，这是我锁药品的钥匙。要是找不到的话，什么药都拿不出来了。问问何副官吧，没准他能看见。何副官睡觉呢。那我也必须得找他。何副官，哎，为什么？是这样，何副官，我查房的时候在这儿丢了把钥匙，挺重要的，您帮我看看您床那边有吗？哦，这钥匙丢了，那耽误大事。是，我帮你看看。我到这边看啊。啊，在这儿呢，还真找着了。我就说就在你们这儿嘛，那行，那你们好好休息，我不打扰了啊。慢着，怎么了？胡医生，你的钥匙倒是找到了，可是我也有一把很重要的钥匙不见了。您的钥匙？您的什么钥匙啊？这把钥匙对我来说很重要，而且。这个屋里就我们两个人，在没有找到他之前，你不能离开这里。何副官，你没睡觉啊？您在这儿等着抓贼呢？听你刚才那话的意思，您觉得我拿了你的钥匙？子健，这一把钥匙事关重大，而且这个屋里就你我两人，钥匙不见了，你觉得你能偷偷的甘心吗？何副官，不会有那么严重吧？你好好想想，之前放哪儿了？没准记错地方了，就放在枕头底下。钥匙不见了，难道他自己长翅膀飞了？那是您要找的钥匙吗？嫌疑可以被解除了吗？啊，子健，医生，我要求换病房。现在没有空床位了。那我幺幺九出院。等天亮，我上班再说吧。我赶紧睡吧。
家，子佳，这把钥匙事关重大。洪大哥了吗？他怎么不在病房啊？他昨天晚上出院了，你找他有事儿吗？对，我找他。我知道在哪能找到他了。我没事了，仁玉姐，再见。站到现在。方便吗？当然，请进。我给你
，拿了一些常备的药。我把服用的剂量，还有应该注意的事项，全部都写在了这个信封里。到时候你看一看。我的伤已经好了，你给我拿那么多药干什么？洪子杰，我不知道你拿那把钥匙到底是要干什么，但是我知道，是你这身军装不允许的事情。有些事情不知道、不明白，对你更好。我知道，你一直想用这种方式来保护我，让我远离是非，远离漩涡，或者说，这是你体现爱的方式。我做的这些事情与爱情无关。我说过，我们根本就是两个世界的人。恐怕王明达不会同意你的说法。王明达是谁？王明达是一个小镇上的文化教员，抗战爆发后参军，现在是育儿师的宣传科干事。我们基地里看到的那些慷慨激昂的海报，就是他画的。重要的是，刘桂琴是他的爱人。之前你用刘桂琴来证明我和你不是一个世界里的人，但其实这个王明达和刘桂琴也不是同一个世界里的人。一个是有文化的知识分子，一个是医院里的勤杂工。可事实上，他们两个人在一起已经快二十年了。中间历经了磨难，但是最终不离不弃。爱情和你说的理想、信仰和主义毫无关系。我之所以去了解他，是因为他在你的世界里。既然你不走出来。我打算走进去。谢谢。只希望在你人生的道路上，能够记得曾经遇见过我这么一个人
，钟夫人，我等你很久了，我知道你会来的。你的路标很清晰。怎么样？我选的狙击手的坟墓，还满意吗？我很满意这下就更有意思了，逃跑的猎物又回来了。
真是个惊喜，人都到齐了。钟国人，上次你从我手里把这个女人救走，这次你没那么幸运了，你的枪法好像没以前那么准了。